Jacobs and During, the first Latin reader, uh, the section I'm going to be reading are the fables. Acipiter et Columbae. Columbae milvii metu, ac cipitrem rogaverunt, ut eas defenderet. Illanuit, at in columbare receptus, uno die maiorem stragem editit, quam milvius longo tempore potuisit edre. Fabula docet, malorum patrocinium vitandum esse. Mus et milvius. Milvius laquais irretitus Musculum ex oravit, ut eum corrosis plagis liberaret. Quo facto milvius liberatus murem arripuit, et de vorravit. Haec fabula ostendit, quam gratiam mali pro beneficiis redre soliant. Haidus et lupus. Haidus stans in tecto domus, lupo praeter eundi maledixit. Cui lupus? Non tu, inquit, sed Tectum mihi maledicit. Saepe locus et tempus homines timidos audaces reddit. Grus et pavo. Pavo coram grue penas suas explicans quant test inquit formositas mea et tua deform, deformitas, at grus evolans, et quan test inquit, levitas mea, et tua tarditas. Monet haec fabula, ne ob aliquod bonum quod nobis natura tribuit, alios contemnamus, quibus naturalia et fortasse maiora dedit. Pavo. Pavo. Graviter conquerebatur apud junonem. Dominam suam. Quod vocis suavitas sibi negateset. Dum luscinia avis tam parum decora, cantu excellat, qui juno, et merito inquit. Non enim omnia bona in unum conferri oportuit. Ansares et grues. In eodem quondam prato, pasce bantur anseres et grues. Adveniente domino prati, grues facile avolabant, sed anseres impediti corporis gravitate. De prehensi et mactati sunt. Sic saepe pauperes cum potenti oribus in eodem crimine de prehensi, soli dant poenam, dum illi salvi evadunt. Capra 
et lupus. Lupus capram in alta rupe stantem conspicatus, cur non inquit relinquis nuda illa et sterilie loca, et huc descendis in herbidos campos. Qui tibi laitum pabulam offerunt, Cui respondit capra, mihi non est in animo dulcia tutis praepondre. Venter et membra. Membra quandam dicebant ventri, nos ne te semper ministerio nostro alimus dum ipse summo otio frueris non faciemus. Dum igitur ventri cibum subducunt, corpus debilitatur, et membra sero in vidiae suae poenituit. Canis et boes. Canis jacebat in praesepi boesque latrando a pabulo arcebat, qui unus boum quantista inquit in vidia est. Quod non pateris, ut el cibo vescamur, quem tu ipse capre nec velis, nec possis. Haec fabula in vidiae indolem declarat. Vulpes et leo. Vulpes, quae nunquam leonem viderat, cum ei forte occur risset, it est perterrita, ut paine morretur Uh, formidine, eundem conspicatitrum, timuit quidem, sed ne qua quam ut antea. Tertio illi obiam facta, als est etiam propius accedere, eunque alloqui Cancri. Cancer, dicebat filio, mi fili. Ne sic obliquis semper gressibus in cede, sed recta via perge. Qui ille, mi pater, respondit, libenter tuis praeceptis obsequar, si te prius idem facientem vidro. Docet haec fabula. Adolescentiam nulla re magis quam exemplis instrui. Boes. In eodem prato pasce bantur tres boes in maxima concordia. Et sic ab omni ferrarum incersione tutti errant. Sed, dissidio inter illos orto, singuli a feris petiti et laniati sunt. Fabula docet, quantum boni sit in concordia. Asinus. Asinus, pele leonis indutus, ter ritabat homines et bestias, tanquam leo esset sed forte, dum se celerius moet, aures eminebant. 
unde agnitus in pistrinum abductus est, ubi poenas petulantiae dedit. Haec fabula stolidos notat, qui im meritis honoribus superbiunt. Mulier et galina. Mulier quaedam habebat galinam, quae ei quotidie ovum pariebat aureum. Hinc suspicari coipit. Ilam auri massam intus celare, et galinam occidit. Sed nihil in ea reperit. Nisi quod in aliis galinis reperiri solet. Itaque, dum maioribus divitis in hiabat, etiam minores perdidit. Vi atores et asinus. Do, qui una iter faciebant asinum obberrante in solitudine conspicati, ac currunt laeti, et uterque eum sibi vindicare coipit, quod eum prior conspexisset. Dum vero contendut et rixantur, nec a verberibus abstinent, asinus auffugit, et ne uter eo potitur. Corvus et lupi. Corvus partem praedae petebat a lupis. Quod eos totum diem comitatus essit, cui illi non tu nos inquiunt, sed praedam sectatus es, itque eo animo, ut ne nostris quidem corporibus parceres, si ex animarentur, merito in actionibus non spectatur, quid fiat, sed quo animo fiat. Pastores et lupus Pastores, caesa oe convivium celebrabant, quod cuum lupus ceneret, ego inquit, si agnum rapuissem, quantus tumultus fieret, at Isti impune oem comedunt, tum unus illorum. Nos enim inquit nostra, non aliena oe epulamur, carbonarius et fullo. Carbonarius qui spati osam habebat domum, invitavit fullonem, ut ad se com migraret, ille respondit. Quainam inter nos esse posit societas, cum tu vestes, quas ego nitidas, Redidissem, fulgine et maculis inquinaturus esses. Haec fabula docet, dis similia non debere coniungi. Tubicen. Tubicen ab hostibus captus. Ne me inquit interficite, nam in ermis sum, 
neque quid quam habeo praeter hanc tubam at hostes. Propter hoc ipsum inquiunt te in terimemus quod cum ipse pugnandi sis imperitus alios ad pugnam incitare soles. Fabula docet non solum maleficos esse puniendos, sed etiam eos, qui alios ad male faciendum irritent. Acipitres et columbae. Acipitres quondam acerime inter se belligarabant. Hos columbae ingratiam reducre conatae efficerunt, ut illi pacem inter se facerent. Qua fermata, acipitres vim suam in ipsas columbas converterunt. Haec fabula docet, potentiorum discordias imbecili oribus saepe prodesse. Mulier et galina. Mulier vidua galinam habebat, quae ei quotidie unum oum pariebat, illa existimabat, si galinam diligentius eh, saginaret, forre ut illa bina alterna oa quotidie pareret. Cum autem cibo superfulo galina pinguis eset facta, plane oa parere desit. Haec fabula docet, avaritiam saepe damnosam esse. Vulpes et ua. Vulpes, uam, in vite conspicata, ad ilam subsiliit omnium virium suarum contentione. Si eam forte, at tingere posset. Tandem, de fatigata in ani labore, Discedens dixit, at nunc, etiam acerbae sunt, nec eas in via repertas tollere. Haec fabula docet, multos ea contemnere, quae se assequi posse desperent. Vulpes et laina. Vulpes, le ainae exprobrabat. Quod non nisi unum catulum pareret. Huic dicitur respondisse. Unum, sed leonem. Haec fabula. Non copiam, sed bonitatem rerum aestimandam esse, docet. Mures. Mures aliquando habuerunt concilium. Comodo sibi a fele caverent. Multis aliis propositis omnibus placuit, ut ei tintinnabulum a nec teretur. Sic enim ipsos sonitu admonitos eam fugere posse. Sed, cum iam inter mures, 
acquire retur qui feli tintinablum annecteret nemo repertus est fabula docet in sua dendo plurimos esse audaces sed in ipso periculo timidos Canis mordax. Cani mordaci, pater familias iussit tintinabulum ex aere appendi, ut omnes eum cavere possent. Ille vero aeris tinitu gaudebat, et quasi virtutis sua suae primium esit alios canes prae se contemnere caepit qui unus senior o te stolidum inquit qui ignorare videris isto tinitu pra vitatem morum tuorum indicari haec fabula scriptest in eos qui sibi in signibus flagitiorum suorum placent canis et lupus lupus Canem videns bene uh, saginatum, quantest in quid felicitas tua tu, ut videtur laute vivis at ego fame enecor. Tum canis licet in quid mecum in urbem venias, et adem felicitate fruaris. Lupus conditionem acepit. Dum una eunt. Animad vertit lupus in collo canis atritos pilos. Quid hoc cest inquit? Num jugum sustines? Kerwix enim tua tota est glabra. Nihil est Canis respondit, sed interdiu me alligant, ut noctu sim vigilantior, atque haec sunt vestigia colaris, quod cer vici cercumdari, cercumdari solet. Tum lupus, vale inquit amice, nihil Morror felicitatem servitute emptam. Haec fabula docet liberis nullum commodum tanti esse, quod servitutis calamitatem compensare possit. Lupus et grus in facibus lupi os in haeserat Merce degitur conducit gruem, qui illud extrahat. Hoc grus longitudine colli facile efficit. Cum autem mercedem postularet, sub ridens lupus et dentibus infrendens, Num tibi inquit, parva merces videtur. Quod, caput in columne ex lupi faucibus extraxisti, Vulpes et Leaina. Vulpes Leainae ex probrabat. Quod, non nisi Unum catulum pareret. Huic dicitur 
respondisse, unum sed leonem. Haec fabula, non copiam sed bonitatem rerum aestimandam esse docet. Agricola et anguis. Agricola anguem reperit frigore paene extictum. Misericordia motus eum fovit sinu, et subter alas recondidit. Mox anguis recreatus vires recepit, et agricolae pro beneficio letale vulnus inflixit. Haec fabula docet qualem mercedem mali pro beneficiis redre soleant. Asinus et equus. Asinus equum beatum praedicabat, qui tam copiose pasceretur, cum sibi post molestissimos labores, ne pali aequidem satis praeberentur. Forte autem, bello ex orto, Equus in prelium agitur, et circum ventus ab hostibus, post incredibiles labores tandem, multis vulneribus confosus, collabitur. Haecomnia asnus conspicatus, o me stolidum inquit, qui beatitudinem ex praesentis temporis fortuna aestimaverim. Agricola et filii. Agricola senex, cum mortem sibi a propinquare sentiret, filios convocavit, quos ut fieri solet, interdum discordare novarat, et Fascem virgularum afferi iubet. Quibus allatis filios hortatur, ut hanc fascem frangerent. Quod cum facere non possent, distribuit singulas virgas, isque celeriter fractis docuit illos, quam ferma res eset concordia, quamque imbeciliis discordia. Equus et asinus. Asinus onustus sarcinis equum rogavit, ut aliqua parte honoris se levaret, si se vivum videre velit, sed ille asini preces repudiavit, Paolo post igitur asinus labore consumptus in via corruit, et e flavit animam. Tum, agitator omnes sarcinas, quas asinus portavarat, atque in super etiam pelem asino detractam in equum imposuit. Ibile sero priorem superbiam deplorans, o me miserum inquit, qui, Parvulum onus in me recipre no luerim, cum nunc cogar tantas sarcinas ferre, una cum pele comitis mei, quies preces tam superbe contempseram. Mulier et ancillai. Mulier vidua, quae texendo vitam sustentabat, solebat ancillas suas, de nocte excitare ad opus, cum primum galli cantum audi visset. At illae di uturno labore fatigatae, statuerunt gallum interficere, quo facto, de teriore conditione quam prius esse coeperunt, nam domina de hora noctis incerta, Nunc famulas saepe iam prima nocte excitabat. 
testudo et aquila. Testudo aquilam magnopere orabat, ut sese volare doceret. Aquila ei ostendebat quidem, eam rem petre naturae suae contrariam, sed illa nihilo minus instabat, et obsecrabat aquilam, ut se volucrem facere velet. Itaque ungulis a reptam aquila sustilit in sublime, et demisit illam, ut per aerem feretur. Tum, in saxa incidens, cominuta interiit. Haec fabula docet, multos cupiditatibus suis, acquecatos consilia prudentiorum respuere, et in exitium ruere stultitia sua. Luscinia et accipiter. Accipiter e suriens rapuit Luscinium. Quae, cum in teligeret sibi mortem impendere, ad preces con versa orat accipitrem, ne se perda sine causa, se enim a vidissimum ventrem idius non posse explere, et suadere adio ut grandiores aliquas volucres venetur. Qui ac cipiter in sanirem inquit. Si partam praedam amitre, et incerta pro certis sectari vellem, senex et mors. Senex in silva ligna cecidrat, isque sublatis domum redire caipit. Cum aliquantum viae progressus esset, et onre et via de fatigatus fascem de possuit, et secum aetatis et in opiae mala contemplatus mortem clara voce invocavit, quae ipsum ab omnibus his malis liberaret. Tum mors senis precibus auditis subito adstitit et quid velit per cunctatur at senex, quem iam votorum suorum panitebat, nihil inquit, sed requiro qui onus paulum allevet, dum ergo russus subeo. Inimici In eadem navi vehebantur duo, qui inter se capitalia odia exercebant, unus eorum in prora, alter in pupi residebat. Orta tempestate ingenti, cum omnes de vita desperarent interrogat is, qui in pupi sedebat, gubernatorem. Utram partem navis prius submersum iri existimaret, qui gubernator proram respondit, tum ile, iam mors mihi non molestest, cum inimici mei mortem ad specturus sim, hin nulleus et cervus. In nullius quandam patrem sum his verbis interrogasse dicitur, mi pater, 
cum multosis maior canibus, et tam ardua cornua habeas, quibus a te vim propulsare possis, qui fit, ut canis tan topore metuas. Ibi, cervus ridens, mi nate inquit, vera memoras, mihi tamen, nescio quo pacto, semper acidit, ut audita canum voce, in fugam statim convertar. Haec fabula docet natura for midiolo, for midoloso, for midolosos, nullis rationibus fortes redipose. Iturum legam, haec fabula docet natura for midolosos, nullis rationibus fortes redipose. Haedus et lupus. Cum haedus evasisset lupum et confugisset in caulam ovium? Quid tu stulte, inquit ille? Hic te salvum futurum speras, ubi quotidie pecudes rapi et dis mactari vidias? Non curo, inquit haedus, nam si moriendum sit, quanto praecrarius mihi eret. Meo cruore aspergi aras deorum immortalium, quam irigari siccas lupi fauces. Haec fabula docet, bonos mortem, quae omnibus iminet non timere. Si cum honestate et laude, conjuncta sit, corvus et vulpes. Corvus alicunde casium rapuarat, et cum illo in altam arborem subvolarat, vulpecula illum casium appetens, corum blandis verbis adoritur, cumque primam formam eius penarumque nitorem laudasset. Paul inquit, te avium regem esse dicerem. Si cantus pocritudini tuae responderet. Tum ille laudibus vulpis inflatus etiam cantus se valere demonstrare voluit. Ita vero e rostro aperto Cassius de lapsus est, quem vulpes a reptum de voravit. Haec fabula docet, vitandas esse adulatorum voces, qui blanditis suis nobis insidiantur. And that's the first 39 fables from Jacobson Doring. I'll continue on in the next reading.